ওয়েলকাম एवरीवन ক্যাম্পাসে আমরা তৃতীয় পার্টে চলে এসেছি ট্রানজিশন মূলত আমাদের ব্যবহার হয় প্রত্যেকটা ইমেজ বা ফুটেজের একটার পর একটা চেঞ্জ করার সময় আমরা দরকার দরকার পড়লে এটাকে ইউজ করি এবং বিহেভিয়ার হচ্ছে কিভাবে একটি এলিমেন্টকে আমরা বিহেভ করাতে চাই স্ক্রিনের সামনে সেটাকে এটা ইন্ডিকেট করে সো চলুন আমরা দেখি প্রথমত আমি কিছু ইমেজ ইম্পোর্ট করে রেখেছি আমি ইমেজগুলো রাইট ক্লিক করে টাইমলাইনে নিয়ে আসি এখন নিয়ে আসার পর আপনি যদি দেখতে পান আমি যদি আমি এর কার্সরটাকে আমি যদি এভাবে নিয়ে যাই বা আমি এই লাঠিটাকে যদি এরকম করে নিয়ে যাই দেখুন এটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এটা এটা কোনো সুন্দর করে চেঞ্জ হচ্ছে না এরকম মনে হচ্ছে এখন এটাকে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি এর আগে আমি একটা কাজ করে নিই এটাও এখানে দেখে দেখে দিলেই ভালো হবে ধরুন আমার এখানে একটি লেখা আছে এই যে এই ইমেজের সাথে এই লেখাটা ফ্রি আসছে সো এই ফ্রি ভাড়াটিয়াকে আমি এখানে না রেখে আমি এটাকে তাড়িয়ে দিতে চাই কিভাবে তাড়াবো আমি এখানে ক্রপ টুল বলে একটি টুল আছে আমি এখানে ক্লিক করার পর ইমেজের পুরো অংশটুকু মার্ক হয়ে রয়েছে আমি যদি এটাকে ধরে একটু ছোট করে দিই ছোট করে দিলাম ছোট করে দেওয়ার পর আমি জাস্ট বাইরে আর একটা ক্লিক করবো এটা ক্রপ হয়ে অলরেডি ছোট হয়ে গেছে ওকে সো আরেকটা টুল হচ্ছে হ্যান্ড টুল এই পাশটা পাশে হ্যান্ড টুল কি দরকার পড়ে ধরুন হ্যান্ড টুল দিয়ে আমি এরকম ক্যানভাসটাকে আমি নাড়াচাড়া করাতে পারছি আমি কিন্তু ক্যানভাসটাই পুরোটা নাড়াচাড়া করছি এখন আপনার মনে হতে পারে এই ক্যানভাসটা আমি কেন নাড়াচাড়া করবো আমার তো ক্যানভাস নাড়াচাড়া কোনো দরকার নেই ক্যানভাস নাড়াচাড়া করার কখন দরকার হয় যখন আমরা সূক্ষ্ম কোনো এডিটিং করতে যাই বা সূক্ষ্ম কোনো জায়গায় আমরা কাজ করতে চাই তখন আমাদের এটা দরকার পড়ে এটা দিয়ে কি করি ধরুন আমি এখন যদি মাউসের স্ক্রলটার সামনে দিকে নেই এটা আস্তে আস্তে জুম হতে থাকবে এবং এটাকে আমি তখন ধরে নামাবো নামানোর পর আবার জুম করব আবার ধরে নামাবো আমি কোন পোর্শনটাকে এডিট করতে চাই তখন এটা দেখার জন্য সেই এলিমেন্টটাকে দেখার জন্য তখন আমাদের এই জিনিসটা দরকার পড়ে আদারওয়াইজ এটা আমাদের তেমন কোনো দরকার পড়ে না তো এই গেল আমাদের এটা এতটুকু জায়গার মতোই থাকুক এবং এরপর হচ্ছে এই টিক চিহ্ন এই টিক চিহ্ন থাকা অবস্থা আপনি এই ইমেজটাকে নাড়াচাড়া করাতে পারবেন ঠিক আছে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের এই দুটোর কাজ সো ট্রানজাকশন ব্যাপারটা কি ট্রানজাকশন ব্যাপারটি এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন দেখবেন যে এটা এক এক রকম বিহেভ করছে আপনার সামনে এখন এটাকে যদি আমি আমি যদি এখানে কোথাও বসাই ধরুন আমি এই যে এটাকে নিব এটাকে নিয়ে আমি যদি দুটোর মাঝখানে দুটো ইমেজের মাঝখানে বসাই তাহলে দেখুন আমার এখানে কিন্তু অলরেডি একটা এরকম বড় টান দিলে এরকম বড় হচ্ছে এবং আমি এর টান দিলে আর ছোট হচ্ছে যদি আমি একটু বড় করি তাহলে কি হবে এটাকে যখন আমি মুভ করতে যাব দেখুন কিছুটা সময় নিয়ে এ চেঞ্জ হচ্ছে ওকে আমাদের এই ইমেজগুলোকেও আমি একসাথেই আমি ঠিক করে ফেলি তাহলে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে সো দেখুন আমি যদি নর্মালি এটাকে নিয়ে যাই তাহলে এরকমভাবে সে বিহেভ করছে এবং অন্যগুলো ডিরেক্ট পজিশনে এখন এগুলোর কাজই এরকম যে আপনার আমাদের যখন কোনো একটা দরকার পড়বে তখন আমরা সেগুলো এই ট্রানজেকশন অনুযায়ী ইউজ করব ধরুন এখানে আমি এটা বসিয়ে দিলাম আমি এটা বসিয়ে দিলে কি হবে যদি আমি এটা এরকম করি তাহলে আমার পরের ইমেজটা অটোমেটিকলি এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এই হচ্ছে ট্রানজেকশন এখানে তেমন কিছু বলার নেই এখানে আপনি আপনার মতো করে ইউজ করবেন যে যেটা ইউজ করতে চান আপনি যদি চান যে ট্রানজেকশন একটা মাথা ডিলিট করে দিবেন আপনি সেটাও ডিলিট করতে পারেন ধরুন আমি এই জিনিসটি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম এবং আরেক শেষ মাথা রাখলাম তাহলে কি হবে দেখুন শুধু এতটুকু অংশটুকু রাইট সাইড থেকে হবে আপনি চাইলে এরকম করে বিহেভের যে কোনো অংশটুকু যে কোনো খান থেকে আপনি চাইলেই কাজ করতে পারবেন মানে এই ট্রানজেকশনের বিহেভিয়ারগুলো আপনি দেখে দেখে আপনি আপনার মতো পছন্দ মতো ইউজ করতে পারবেন এরপর আসা হচ্ছে বিহেভিয়ার পার্ট বিহেভিয়ার পার্টে আমি আগে বলেছি বিহেভিয়ার পার্টে হচ্ছে কিভাবে এলিমেন্টগুলো বিহেভ করবে এটার কিছু ডিফল্ট তারা বানিয়ে দিয়েছে আমরা চাইলে সেগুলো ইউজ করতে পারব ধরুন আমি এই ইমেজটা এই ইমেজটাকে দেখুন এখানে যদি আমি বিহেভিয়ার দেখে দেখাই তাহলে দেখুন এক রকম করে সে উড়ে আসছে আমি যদি এটার উপরে এসে এই জিনিসটা রাখি বা সরাসরি স্ক্রিনেও আমি রাখি তাহলেও হবে আমি কি করলাম আমি যদি প্রথমটা দেখি এখন প্রথমটা দেখুন এখন সে স্ক্রিনে এরকম করে আসছে সে এরকম চাইলে আমি আমি চাইলে টেক্সটেও করতে পারি অ্যানিমেশনে গিয়ে আমি যদি কোনো টেক্সট নেই ধরুন আমার কোনো সরি এটা না এটাকে ফিট স্ক্রিন দিয়ে দিই তাহলে আমার ফিট স্ক্রিন অনুযায়ী হবে এরপর আমি কোনো টেক্সট নিলাম টেক্সটাকে দিয়ে দিলাম টেক্সট 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 এটাকে আমি এটাকে আমি আমার মতো করে কালার করব। কালার করলাম এটাকে দিলাম হচ্ছে ইয়েলো সরি ব্ল্যাক করে দিই ব্ল্যাক এবং এটাকে বোল্ড করে দিলাম সো এই টেক্সট এই টেক্সটকে এখন যদি আপনি দেখেন এই টেক্সটের নিচে একটা ড্রপ শ্যাডো অলরেডি ডিফল্ট থাকে আপনি যদি না চান তাহলে ড্রপ শ্যাডোটা ডিলিট করে দিবেন এখন এটা
তাহলে আমি এটার উপরে এটা রাখবো রাখার পর দেখুন আমাদের জুতাটা মানে জুতার টেক্সটটা কত সুন্দর লাগছে শু জাস্ট লিখার কথা লিখলাম দেখুন এই হচ্ছে আমাদের শু এ আবার দেখুন একটু নাড়াচাড়া করছে এই শুটা এটার বিহেভিয়ার আপনি যদি দেখেন এটা যদি আপনি নিজের মতো করে কাস্টম করতে চান এটা আপনি এই কাস্টমটা আপনি নিজের মতো করতে পারবেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এখানে অপশনগুলো দেখুন এখানে এই অপশনগুলো হচ্ছে এটা আসার পর কীরকম বিহেভ করে এখানে তিনটে অপশন আছে বলে নিই টেক্সটটা ডিলেক্ট করে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ধরুন আমি এখানে জাস্ট এই ড্রিফটিং এই ব্যাপারটি আমি এখানে দিয়েছি এবং এখানে আসছে এবং থাকছে যাওয়ার সময় আবার অন্যরকম করে চলে যাচ্ছে দেখুন এরকম করে চলে যাচ্ছে এখানে মূলত তিনটা ব্যাপার কাজ করে ঢুকার সময় সে কীরকম করে বিহেভ করলো যখন স্ক্রিনে অবস্থায় থাকবে তখন কি করবে এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় সে কিভাবে বিহেভ করবে এই তিনটা অপশন আপনার বুঝতে হলে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেক কিছু আছে এখানে স্পিড আছে আপনি যদি স্পিডটা কমিয়ে দেন সে তাহলে কম স্পিডে আসবে এবং বেশিক্ষণ থেকে আবার আস্তে আস্তে চলে যাবে এ চলে যাওয়ার স্পিডের ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কিভাবে তাকে আপনি সমাধান করলেন ধরুন আমার সে ঢুকার সময় স্পিডটা খুব আস্তে আস্তে হবে এই যে আস্তে আস্তে হলো এরপর হচ্ছে এখানে চলে আসার পর ড্রিফটিং এর কাজটা হচ্ছে এই মাঝ বরাবর থাকবে এরপর হচ্ছে লুপ বলতে দেখুন আমি যদি লুপটা অফ করে দিই তাহলে সে চুপ থাকবে দেখুন এখানে চুপ এবং আমি লুপটা যদি একটু বড় করে দিই আমি যদি এখানে লুপ আমি এরকম করে দিই তাহলে সে কিছুটা নাড়াচাড়া করবে দেখেছেন এই যে এই যে এই যে সে নাড়াচাড়া করছে সে এই লুপের কারণে করছে এখানে অনেক রকম আছে সে বাউন্স করতে পারে আমি যদি তাকে বাউন্স করতে দিই তাহলে সে বাউন্স করবে মাঝখানে ঠিক আছে এই যে বাউন্স করছে এখানে আপনার অনেকগুলো বিহেভিয়ার আছে আপনি অনেকগুলো বিহেভিয়ার অনেক রকম ভাবে ইউজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ইউজ করতে চান এ হচ্ছে প্রথম ঢুকার সময় সে একরকম বিহেভ করবে এখানে আমি আমার মতো দিতে পারি ড্রিফটিং দিতে পারি আমি চাইলে দিতে পারি হচ্ছে রিবেল দিতে পারি রিবেল দিলে সে আরেক রকম ভাবে সে এখানে চলে আসলো দেখছেন খেয়াল করছেন ড্রিফটিং এরই এই ড্রিফটিং এরই কত রকম ওয়ে আছে এখানে আপনি যদি এক এক রকম করেন তাহলে এক এক রকম ভাবে আপনি তার আপনি তার এন্ট্রি করার পজিশনটা আপনি আপনার মধ্যে দিতে পারেন দেখুন সে এন্ট্রি করার পজিশনটা এরকম করছে ফ্লাইং করছে এরপর বাউন্সার ড্রিফটিং আছে আপনি যেরকম করে এন্ট্রি করাতে চান সেরকম মাঝখানে থাকা অবস্থায় কি করতে চান এটা হচ্ছে এভাবে আপনার দেখাবে এরপর আউট হওয়ার সময় আপনি কিভাবে মানে যখন চলে যাবে তখন আপনি কিভাবে তাকে আউট করতে চান এবং আউটের স্পিডটা কেমন হবে সেটা এটার উপর ডিপেন্ড করে দেখুন আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে আসলো থাকলো এবং ফেড আউট হয়ে গেল ফেড আউট কতটা দ্রুত হবে বা কতটা আসতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার উপরে স্পিডটা ডিপেন্ড করবে এবং দেখুন এই ড্রিফটিং এই গেল এই চলে ধরুন আমি কোনো আমি লাস্ট মুহূর্তে আমি কোনো ফেড আউট দিতে চাচ্ছি না এখানে তাহলে আমি কি করব এখানে আমি জাস্ট নান ক্লিক করে দিব আমি যেই যেই সময়টা যেটা করতে চাই না ঢুকার সময় ধরেন আমার কোনো রকম সে ড্রিফট করবে আমি ধরে নিলাম সে ঢুকার সময় সে ড্রিফট করবে এবং যখন থাকবে তখন সে চুপচাপ থাকবে এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় সে আবার ড্রিফটিং করতে করতে বের হবে এবং ড্রিফটিংয়ের স্পিড আমি আমার মতো করে দিব ঠিক আছে ড্রিফটিং কোন দিকে হবে আমি দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে বটম সে এখান থেকে সে নাচানাচি করবে নাচানাচি করার পর সে নিচের দিকে চলে যাবে বা এখান থেকে আসবে বাইরের থেকে জুম হয়ে আসবে আমি যে কোনো একটা দিব দেওয়ার পর এখানে মাঝখানে অবস্থায় সে নান সে কিছু করবে না এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় সে বটমের দিকে ড্রিফট করবে দেখুন বটমের দিকে সে ড্রিফট করে চলে গেল এখন এই ড্রিফ্টের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন দেখুন এখানেও সব দেওয়া আছে লিনিয়ার পজিশন আপনি আপনার মতো ঘাটাঘাটি করলে এই একটা জিনিসের অনেক রকম ওয়ে আছে অনেক রকম ব্যাপার আছে আপনি চাইলেই করতে পারবেন তো এই বিহেভিয়ার ব্যাপারটা আপনার একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ এই জিনিস এখানে অনেক রকম অ্যানিমেশন করার মতো সুযোগ আছে আপনাকে ঘেটে ঘেটে এটা দেখতে হবে কারণ এটা সবগুলো একবারে দেখানো সম্ভব না তো এরপর আমি টেক্সট দিয়ে আর বাকিগুলো একটু দেখিয়ে দিই টেক্সট দিয়ে বাকিগুলো দেখালে ধরুন টেক্সট আচ্ছা এরপর কি আসতেছে এরপর হচ্ছে আমরা এখানে বিহেভিয়ার বসাবো এখানে যে আমরা বিহেভিয়ার বসে ধরুন এটাকে দিলাম এরকম ফ্লাইং ইফেক্ট আচ্ছা বিহেভিয়ার দেখার আগে দেখুন এখানে অলরেডি একটা ড্রপ সাইড আছে আমি সেটাই ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করার পর আমি এটার উপরে এটা জাস্ট দেখেছেন সে কিভাবে আসছে ওকে সো এই এই অংশটা আপনি যেটার উপরে রাখবেন যতটুকু অংশের উপরে রাখবেন সে অতটুকু অংশের উপরে সে কাজ করবে দেখুন বাটা শু ওকে সো এই গেল বাটা শু এরপর সে চলে যাবে এও আবার চলে যাবে দেখুন এই এই জিনিসটারও ফ্লাইংয়েরও একই পজিশন এন্ট্রি লেভেলে কি করবে 
ডিলিউশন অবস্থা থাকা সে নান এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় সে কি করবে এখানে আপনি এগুলো যদি ঘাটাঘাটি করেন এবং আপনি এগুলো যদি একটু কষ্ট করে দেখেন তাহলে আপনার বুঝতে হয়ে যাবে যে কোন জিনিসটা কীরকমভাবে কাজ করে এই গেল বিহেভিয়ার এখন আপনি চাইলে বিহেভিয়ার আমি আপনি এক এক রকম বিহেভিয়ার ইউজ করে করে দেখতে পারেন আপনার সাথে কোনটা ভালো লাগে এই যার একটা বিহেভিয়ার বসালাম এই যার একটা বিহেভিয়ার সো আপনি দেখবেন আপনার কোন বিহেভিয়ার পছন্দ এই তো এতটুকু হচ্ছে বিহেভিয়ার আর ট্রানজেকশন পার্টটুকু এরপর হচ্ছে অ্যানিমেশন পার্ট এবং এই এখানে যদি কোথাও কোর্স মানে কোশ্চেন থাকে আপনি কোশ্চেন করতে পারবেন এতটুকু হচ্ছে বিহেভিয়ার এরপর হচ্ছে অ্যানিমেশন সবচেয়ে জটিল পার্টটুকু হচ্ছে এই অ্যানিমেশন যদিও সোজা বাট অনেকে এটা জটিলতায় ভুগে সো অ্যানিমেশন পার্টটা আমরা পরের পর্বে দেখবো সো ধন্যবাদ সবাইকে এই পার্টটুকু দেখার জন্য আই হোপ আপনারা ক্যাম্পটি শেয়ার এখন অর্ধেকটা শিখে গেছে কেমন লাগছে জানাবেন এই তো সো নেক্সট ইউটিউবার আবার দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো কিছু নিয়ে দেখা হবে সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য